പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മുടിയുണ്ട് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നു വിഷയം ഇതാണ് ആക്സിലറേറ്റർ സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ ശരിക്കും പഠിച്ചുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നതാണല്ലേ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഞാൻ ആ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഞാനൊരു നൂറ് രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയുടെ വർധനവല്ല എൻ്റെ വരുമാനം നൂറിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി വർദ്ധിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ നൂറ് രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ വരുമാനം ചിലപ്പോൾ ആയിരമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ നൂറ് നിക്ഷേപം കൊണ്ട് എൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ എത്രത്തോളം വർധനവ് സംഭവിച്ചു അതിനെയാണ് ആ എഫക്റ്റിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന ഫോർമുല വേറിൻ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന ആശയം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ആശയം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന ആശയമാണ് ആക്സിലറേറ്റർ ഒട്ടും ഡിഫറൻ്റ് അല്ല മറിച്ച് മൾട്ടിപ്ലയറിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും ആക്സിലറേറ്ററിനെ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മൾട്ടിപ്ലയറിനകത്ത് പറയുന്ന ഞാൻ നൂറ് രൂപ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വരുമാനം ആയിരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്നതാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്ററിനകത്ത് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ച വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്നതാണ് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം മാറുന്നു എന്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വർദ്ധിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളമാണ് എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ആക്സിലറേറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് നൂറ് രൂപ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ആയിരം രൂപ വർദ്ധിച്ചു ആയിരമായിട്ട് ഇൻകം വർദ്ധിച്ചു ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പം വർദ്ധിച്ച വരുമാനം എത്രയാണ് ആയിരം രൂപ അല്ലേ ആ ആയിരം രൂപയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ വർദ്ധിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എത്രത്തോളമാണ് വീണ്ടും എൻ്റെ നിക്ഷേപം കൂട്ടിയത് എൻ്റെ നിക്ഷേപം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ആക്സിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജേം ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ എഫക്റ്റ് ക്വയറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും വർദ്ധിക്കുന്നു ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഇസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം സെയിം പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ദ നെറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ
ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് ഇക്വേഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കിക്കെ വൺ ബൈ കെ എന്ന വൺ ബൈ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ എന്ന് കൊടുക്കാഞ്ഞത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആക്സിലറേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പദം എന്താണ് വൺ ബൈ കെ എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത് നോക്കിക്ക് എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എത്രത്തോളം എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂ ടു എന്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം മാറി എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആക്സിലറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണെന്ന് പറയണം മൾട്ടിപ്ലയർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലയർ കാരണം എൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചതിനെയാണ് ആക്സലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ആക്സലറേറ്റർ നമ്മൾ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും എഴുതി വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ അതിന് മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന ഒരു വാക്കാണ് സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ അപ്പോൾ ആ അതുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ രണ്ട് വാക്കുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലയർ പരിചയപ്പെടുത്തി ആക്സലറേറ്ററും പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക ഞാൻ നൂറ് രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു എൻ്റെ വരുമാനം ആയിരമായിട്ട് ഉയർന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ ഞാൻ അവിടെ പരിപാടി നിർത്തിയോ ഇല്ല ആയിരമായി എൻ്റെ വരുമാനം അല്ലേ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എടുത്ത് വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചു ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആക്സലറേറ്റർ അല്ലേ വർദ്ധിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെയാണ് ആക്സലറേറ്റർ എന്ന് വർദ്ധി എന്ന് വിവരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു എൻ്റെ വരുമാനം കൂടി എൻ്റെ വരുമാനം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു ഇതിനെന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ അല്ലേ ഇതേ നോക്കിക്ക് അഞ്ഞൂറ് വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ്ടും എൻ്റെ വരുമാനം കൂടി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ വീണ്ടും ഇരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അട അട വെച്ച് വെച്ചേക്കുവാണോ അല്ല വീണ്ടും ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എടുത്ത് ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കും ഇതിനെന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്സലറേറ്റർ അല്ലേ നോക്കിക്ക് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആക്സലറേറ്റർ കടന്നു വന്നു വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലയർ വന്നു വീണ്ടും ആക്സലറേറ്റർ വന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആക്സലറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലയർ മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സലറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സലറേറ്റർ എന്ന പ്രക്രിയ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് വികസനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന കാശ് കൈക്കലാക്കി പേഴ്സനകത്ത് വെച്ചാൽ വീണ്ടും പുരോഗതി എന്തായാലും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സലറേറ്റർ ആക്സലറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലയർ മൾട്ടിപ്ലയർ ആക്സലറേറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ തുടർച്ചെ തുടർച്ചെ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഓഫ് കെയിൻസ് ആൻഡ് ആക്സലറേറ്റർ ആക്സലറേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലയറും ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ആക്സലറേറ്റർ വിത്ത് ദ ടോട്ടൽ എഫക്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന് വികസനം സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൈൻ ഇതിനെ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിവറേജ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെ ഒന്നിന് ശേഷം അടുത്തത് തുടർച്ചയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന അനുമാനത്തിൽ നമ
നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ആക്സലറേറ്ററിനെ കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈക്വേഷനകത്ത് ചേർത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിനെ സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയറായി അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കെ മാറിയിട്ടുള്ളത് ഫോർമുലയിൽ വന്ന മാറ്റം ഇപ്രകാരമാണ് കെ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കെ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം കെ സ്റ്റാർ സമം കെ സ്റ്റാർ സമം വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എം പി സി വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എം പി സി എന്ന് പറയുന്ന പഴയ നിങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഞാൻ അതിനോട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ചേർത്തു മൈനസ് എം പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓട്ടോണോമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നെന്ന് തുടർച്ച രൂപേണ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ ആദ്യമേ സംഭവിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് അല്ലേ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചു നൂറ് രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു എൻ്റെ വരുമാനം ആയിരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ വർദ്ധിച്ച വരുമാനത്തിൽ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എടുത്ത് വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചു അതിനെ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്റർ എന്ന് വിളിച്ചു അഞ്ഞൂറ് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ വരുമാനം എത്രയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്സലറേറ്റർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അയ്യായിരമായിട്ട് എൻ്റെ വരുമാനം കൂടുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മൾട്ടിപ്ലയർ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്ന് തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് ആക്സലറേറ്റർ രണ്ട് രണ്ട് സൂപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ കാരണം മൾട്ടിപ്ലയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ മൂന്നും കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് ഡാംപനേഴ്സ് ഓഫ് ആക്സലറേറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്ലയർ മൾട്ടിപ്ലയറിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡാംപനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമാണ് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡാംപനേഴ്സ് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലയറിനെ ആക്സലറേറ്ററിനെ തക തകർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലയറിനും ആക്സലറേറ്ററിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നിക്ഷേപമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ രണ്ടിനകത്ത് നിക്ഷേപമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻറ്റ് അല്ലേ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ മൾട്ടിപ്ലയർ ഐ ഉണ്ടേ ഏ ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ അതിനകത്തും ഐ ഉണ്ട് രണ്ടിനകത്ത് നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ പഠിച്ചതാ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണല്ലേ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലയറിനെയും ആക്സലറേറ്ററിനെയും തീർച്ചയായിട്ടും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പഴയ സ്ലൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻകം ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇതെല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അളവ് കുറയുന്നു ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അളവ് കൂടുന്നു ലിക്വിഡിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അളവ് കുറയുന്നു കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അളവ് കൂടുന്നു പോപ്പുലേഷനനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അളവ് കൂടുന്നു സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇടെ ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അളവ് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നു ഈ പോയിൻറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ സ്ലൈഡിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്പീഡിൽ കവർ ചെയ്ത് പോയത് പഴയ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡാംപനേഴ്സ് ഓഫ് ആ